അടുത്ത ഭാഗം ലക്ഷ്മണോപദേശത്തിലെ തന്നെ അറുപത്തിരണ്ട് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റാറ് വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളെയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ദേഹം നിമിത്തം അഹം ബുദ്ധി കൈക്കൊണ്ട് മോഹം കലർന്ന് ജന്തുക്കൾ നിരൂപിക്കും ബ്രാഹ്മണോഹം നരേന്ദ്രോഹം ആഡ്യോഹം എന്ന അമ്രേടിതം കലർന്നേടും ദശാന്തരെ ദേഹം നിമിത്തം നമ്മൾ ഈ ശരീരത്തിന് വേണ്ടി അഹം ബുദ്ധി കൈക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അഹങ്കാരം കൈക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ അത്യാഗ്രഹത്താൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പല വിധത്തിലുള്ള ചിന്തകളാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് നമുക്കറിയാം ഞാൻ ബ്രാഹ്മണനാണ് ഞാൻ രാജാവാണ് ഞാൻ ആഢ്യകുലത്തിൽ ജനിച്ചവനാണ് എന്നിങ്ങനെ സ്വയം എന്താണ് ഉയർത്തിക്കാട്ടി നാം ഓരോരുത്തരും അഭിമാനിക്കുന്നു ഒരു പക്ഷേ അഹങ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ എന്നുള്ള ആവർത്തനം തന്നെ അഹങ്കാരത്തിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണമാണ് ഞാൻ ആഢ്യകുലത്തിൽ ജനിച്ചവനാണ് ഞാൻ ബ്രാഹ്മണനാണ് ഞാൻ രാജാവാണ് എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിങ്ങനെ ആമ്രേടിതം കലരുക അഥവാ പറഞ്ഞത് തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക ആമ്രേടിതം കലർന്നീടും ദശാന്തരെ ദശാന്തരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസരത്തിൽ ജന്തുക്കൾ ഭക്ഷിച്ചു കാഷ്ടിച്ചു പോകില്ല നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് അഹങ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു നിമിഷം നമ്മൾ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങേണ്ടി വരുന്നു കീഴടങ്ങിയാലുള്ള അവസ്ഥയോ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരം മറ്റു ജീവികൾക്ക് ഭക്ഷണമായി തീരുന്നു പിന്നീട് അവയും വിസർജ്യ വസ്തുക്കളായി പോകുന്നു ചിലപ്പോൾ വെന്ത് വെണ്ണീറായി മാറുന്നു ചിലപ്പോഴാകട്ടെ മണ്ണിൻ്റെ കീഴെ കൃമികൾക്ക് അഥവാ പുഴുക്കൾക്ക് ഭക്ഷണമായി തീരുന്നു ഇതാണ് നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് നന്നല്ല ദേഹം നിമിത്തം മഹാമോഹം ഈ ശരീരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള മഹാമോഹം അല്ലെങ്കിൽ അതിയായ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒരിക്കലും നമുക്ക് യോജിച്ചതല്ല എന്ന് ശ്രീരാമൻ ലക്ഷ്മണനെ ബോധിപ്പിക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മുടെ ശരീരം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു എന്താ ശരീരം തൊങ് മാംസ രക്താസ്തി വിൻമൂത്രരേതസാം സമ്മേളിതം പഞ്ചഭൂതക നിർമ്മിതം തൊങ് മാംസ രക്താസ്തി വിൻമൂത്രരേതസാം തൊക്ക് തൊലി മാംസം രക്തം അസ്ഥി മലം മൂത്രം രേതസ് തുടങ്ങിയുള്ള വസ്തുക്കളെ കൊണ്ട് സമ്മേളിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ശരീരം ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് തൊലി മാംസം രക്തം അസ്ഥി മലം മൂത്രം രേതസ് ഇവ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ഇത് പഞ്ചഭൂതങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണ് ഏതൊക്കെയാണ് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ ഭൂമി അഗ്നി വെള്ളം വായു ആകാശം ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണ് നമ്മുടെ ശരീരം നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരവും ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങളായി ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് തന്നെ ലയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒന്നുമല്ല അതിൻ്റെ നിസ്സാരതയെ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് എഴുത്തച്ഛൻ ചെയ്യുന്നത് പരിണാമിയായൊരു കായമാണിത് പരിണാമത്തിന് വിധേയമാകുന്നതും അദ്രുപവുമായ അഥവാ നശിച്ചു പോകുന്നതുമായ ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ശരീരം എന്നുള്ളത് പരിണാമത്തിന് വിധേയമാകുന്നതും എളുപ്പം നശിച്ചു പോകുന്നതുമായ ഒന്നാണ് ശരീരം എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ദേഹാഭിമാനം നിമിത്തമായുണ്ടായ മോഹേന ഈ ശരീരത്തിന് വേണ്ടി ദേഹത്തിന് വേണ്ടി നിന്നിലുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഈ മോഹത്തെ മോഹം കാരണം നീ ലോകം ദഹിപ്പിക്കാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു അല്ലയോ ലക്ഷ്മണ അരുത് നിൻ നീ എനിക്ക് ലഭിക്കേണ്ടുന്ന അധികാരത്തെ ഓർത്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ക്രോധത്തിന് വശനായി തീർന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിന്റെ ക്രോധം ഈ ലോകത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ മാത്രമേ ഉതകുകയുള്ളൂ ഇനി നീ ആഗ്രഹിച്ചത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ശരീരത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടിയാണ് എന്നുള്ളത് നീ മനസ്സിലാക്കിയാലും ശരീരം എന്നുള്ളത് ഒന്നുമല്ല എന്നുള്ള തിരിച്ചറിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഈ മോഹം ഒന്നിനും കൊള്ളുകയില്ല ഇത് അസ്ഥാനത്താണ് എന്നുകൂടി എഴുത്തച്ഛൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഈ ലോകത്തെ ദഹിപ്പിക്കുന്നതിന് നീ മാനസ താരിൽ നിരൂപിച്ചതും തവ ജ്ഞാനമില്ലായികെന്നറിയുക നീ ലക്ഷ്മണ ഈ ലോകത്തെ ദഹിപ്പിക്കാൻ നീ തീരുമാനിച്ചത് നിന്റെ അറിവില്ലായ്മയാണ് എന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കിയാൽ താൽക്കാലികമായ സുഖത്തിന് വേണ്ടി താൽക്കാലികമായ അധികാരത്തിന് വേണ്ടി നാം നമ്മുടെ അഭിമാനത്തെ തന്നെ കളഞ്ഞു കുളിച്ചാൽ അത് ലോകത്തെ ദഹിപ്പിക്കാൻ വിചാരിച്ചാൽ അത് മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചാൽ പോലും അത് മോശമാണ് എന്ന് ലക്ഷ്മണനെ ഉപദേശിക്കുകയാണ് ദോഷങ്ങളൊക്കെ 
ദേഹാഭിമാനി രാം രോഷേണ വന്നുഭവിക്കുന്നതോർക്കനി നമുക്ക് ദേഹാഭിമാനികൾക്ക് രോഷം വന്നുഭവിക്കുന്നത് അഥവാ ദോഷങ്ങൾ മുഴുവൻ വന്നു ഭവിക്കുന്നത് രോഷത്തിലൂടെയാണ് അഥവാ ക്രോധത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ക്രോധത്തിന് അടിമയാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് സർവദോഷങ്ങൾ നമുക്ക് വന്നു ഭവിക്കുന്നത് ദേഹോഹം എന്നുള്ള ദേഹോഹം അഹം ദേഹം എൻ്റെ ദേഹം എന്നുള്ള ബുദ്ധി അഥവാ എനിക്ക് വേണ്ടി എന്നുള്ള ബുദ്ധി മനുഷ്യർക്ക് മോഹത്തെ ജനിപ്പിക്കുന്നതാണ് മോഹമാതാവാർ അവിദ്യയാകുന്നതും മോഹത്തെ ജനിപ്പിക്കുന്ന മോഹത്തിൻ്റെ മാതാവായ അവിദ്യയാണ് മനുഷ്യനിൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ ജനിപ്പിക്കുന്നത് ഈ എൻ്റെ ദേഹമാണ് പ്രധാനം എൻ്റെ സുഖമാണ് പ്രധാനം എന്നുള്ള ചിന്ത തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ജനിപ്പിക്കുന്ന മോഹത്തിൻ്റെ മാതാവായ അഥവാ അവിദ്യയാണ് നമ്മളെ അത്തരം ചിന്തയിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ദേഹമല്ല ഞാൻ എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ശരീരമല്ല എൻ്റെ ആത്മാവാണ് എന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഞാൻ എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണ് എന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവ് ആ തിരിച്ചറിവ് നമുക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഈ ശരീരം ഒന്നുമല്ല എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് സുഖത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മൾ നിത്യേന അഹങ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാം നമ്മളിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായി കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ മോഹമാതാവാം അവിദ്യയാണ് നമ്മളിൽ അഹങ്കാരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മുടെ മോഹത്തെ ഹനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മോഹൈക ഹന്ത്രിയാണ് വിദ്യ മോഹത്തെ ജനിപ്പിക്കുന്നത് അവിദ്യയും മോഹത്തെ ഹനിക്കുന്നത് ഇല്ലാതാക്കുന്നത് അവിദ്യയുമാണ് അതുകൊണ്ട് അത് മാത്രമല്ല സംസാര കാരിണിയായത് അവിദ്യയും സംസാര നാശിനിയായതു വിദ്യയും സംസാരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോകം എന്നാണ് വാക്കർത്ഥം പക്ഷെ ഇവിടെ ലോകം എന്ന വാക്കർത്ഥത്തിന് ഒരു പ്രസക്തിയുമില്ല അതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്ത് നമ്മുടെ ലൗകിക സുഖങ്ങൾ എന്ന അർത്ഥം കൽപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് സംസാരമൊക്കവേ സംസാര കാരിണിയായത് അവിദ്യയും സംസാരത്തിന് കാരണമാകുന്നത് അവിദ്യയാണ് നമ്മൾ ലൗകിക സുഖങ്ങൾക്ക് കാരണമായി തീരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടി നമ്മളെ അന്വേഷിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ അവിദ്യയാണ് അജ്ഞാനമാണ് ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് വിജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സയൻസിലോ കണക്കിലോ ഉള്ള അറിവിനെയാണ് വിജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് അതേസമയം ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ചറിവാണ് ഈ തിരിച്ചറിവാണ് നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ അഭികാമ്യമായിട്ടുള്ളത് ഉണ്ടാവേണ്ടത് അതുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ മോഹത്തെ ഇല്ലാതാക്കുകയുള്ളൂ നമ്മുടെ അഹങ്കാരത്തെ ഇല്ലാതാക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മോക്ഷത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ മോക്ഷാർത്ഥിയാകിൽ നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസം ഏകാഗ്രതയോടുകൂടി അഭ്യസിക്കണം എന്നുകൂടി എഴുത്തച്ഛൻ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു നമ്മൾ ജ്ഞാനം നേടുന്നത് ഏകാഗ്രതയോടുകൂടി ആയിരിക്കണം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടായിരിക്കണം എന്നുകൂടി വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് കൂടി എഴുത്തച്ഛൻ ഇവിടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസം എങ്ങനെയാണ് അഭ്യസിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഏകാഗ്രതയോടുകൂടി അഭ്യസിക്കേണ്ടതുണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ജ്ഞാനമുള്ളവരായി തിരിച്ചറിവുള്ളവരായി മാറുകയുള്ളൂ അപ്പം ഇതിന് വിഘ്നം വരുത്തുന്ന ഏതാനും ഘടകങ്ങൾ നമ്മളിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഷഡ്വൈരികൾ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാമം ക്രോധം ലോഭം മോഹം തുടങ്ങിയ ഷഡ്വൈരികൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുണ്ട് അതാണ് നമ്മളെ പലതിൽ നിന്നും നമ്മളെ മാറ്റി നിർത്തുന്നത് ശരിയായ ജ്ഞാനം നേടാൻ വരെ തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നത് ഈ കാമക്രോധ ലോഭ മോഹാദികളാണ് അവ നമ്മുടെ ശത്രുക്കളാണ് നമ്മുടെ ശത്രുക്കൾ അയൽവക്കത്തെ ആളുകളല്ല നമ്മുടെ ശത്രുക്കൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണുള്ളത് ഈ ആറ് ശത്രുക്കളാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ളത് ഇതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ നാശത്തിനും കാരണമായി തീരുന്നത് അതുമാത്രമല്ല നമ്മുടെ മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് വരെ അത് വിഘ്നം സംഭവിപ്പിക്കുന്നു അതിൽ ഏറ്റവും ശക്തിയുള്ളതാണ് ക്രോധം എന്നുകൂടി എഴുത്തച്ഛൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുമ്പോൾ നാം എല്ലാം ക്രോധത്തെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെയാണ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് മാതാ പിതൃ ഭ്രാതൃ മിത്ര സഖികളെ ക്രോധം നിമിത്തം ഹനിക്കുന്നിതു പുമാൻ മാതാവ് പിതാവ് ഭ്രാതാവ് സഹോദരങ്ങൾ മിത്രങ്ങൾ ബന്ധുക്കൾ സഖികൾ കൂട്ടുകാർ മാതാ പിതൃ ഭ്രാതൃ മിത്ര സഖികളെ ക്രോധം നിമിത്തം ഹനിക്കുന്നിതു പുമാൻ 
നമ്മളെ ക്രോധത്തിനടിമയാകുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവരെ പോലും നമ്മളെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ പോലും നമ്മൾ ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചുറ്റോട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ അമ്മയെ കൊല്ലുന്നത് അച്ഛനെ കൊല്ലുന്നത് എല്ലാം ഇന്ന് പതിവായിരിക്കുകയാണ് എന്തിനു വേണ്ടി കൊന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവരുടെ സ്വത്തിനു വേണ്ടി മറ്റൊന്നിനും വേണ്ടിയല്ല എത്രയോ അമ്മമാരെ അമ്പല നടകളിലും മറ്റും കൊണ്ടുപോയി ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് അവരുടെ സ്വത്ത് സ്വയം ഏറ്റെടുത്തതിന് ശേഷം വാങ്ങിയതിന് ശേഷം അവരെ കൊണ്ട് ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാത്തിനും കാരണമാകുന്നത് നമ്മുടെ അഹംബുദ്ധിയാണ് അഹങ്കാരമാണ് ഒരുപാട് നേടണമെന്നുള്ള സമ്പത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളാണ് ക്രോധം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മനസ്താപമുണ്ടാവുന്നത് അഥവാ മനോദുഃഖത്തിന് കാരണമായി തീരുന്നത് ക്രോധമൂലം നൃണാം സംസാര ബന്ധനം മനുഷ്യനെ ഈ ലോകത്ത് ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നത് പോലും നമ്മൾ ബന്ധനത്തിലാവുന്നത് പോലും നമ്മുടെ ക്രോധം നിമിത്തമാണ് അതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ധർമ്മത്തിന് പോലും ക്ഷയം സംഭവിക്കുന്നത് സംഭവിപ്പിക്കുന്നത് ക്രോധമാണ് ഇത് പറയുമ്പോൾ ക്രോധം രണ്ട് തരമുണ്ട് നമ്മൾ അധർമ്മം ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ കോപിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനെ ധാർമ്മിക രോഷം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ധാർമ്മിക രോഷം സമൂഹത്തിൻ്റെ ഉന്നമനത്തിന് അനിവാര്യമാണ് അതേസമയം നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നമ്മുടെ അത്യാർത്ഥിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ക്രോധമാണ് നമ്മളെ നശിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധജനം അഥവാ സജ്ജനങ്ങൾ ക്രോധത്തെ ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് എഴുത്തച്ഛൻ നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ശ്രീരാമൻ ലക്ഷ്മണനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് വഴി എഴുത്തച്ഛൻ നമ്മളെ ഓരോരുത്തരുമാണ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് അഥവാ ഉപദേശിക്കുന്നത് ഈ ഉപദേശം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും കൂടി ഞാൻ അത് ഏറ്റുപറഞ്ഞ് നിങ്ങളും ഈ ക്രോധത്തിന് അടിമയാവാതെ അഹങ്കാരം കൈക്കൊള്ളാതെ നല്ലപോലെ വിദ്യാഭ്യാസം നേടി നല്ല ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു